റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക ുള്ള ഒരേ ഒരു ഭൂപ്രദേശ ലോകത്തുള്ളത് കേരളം ഇവിടുത്തെ നായന്മാരാടോ പിന്നെ യാതൊരു റിലവൻസും ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ചില ഈ കച്ചിത്തുരുമ്പുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും മൊറാലിറ്റിയും ഞങ്ങളാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യമൊക്കെ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള യാതൊരു പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സഹിഷ്ണുതയുള്ള സമൂഹം വളർന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആധുനിക ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായി നമുക്കൊക്കെ കാക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയായിട്ടാണ് ചില വംശങ്ങളോട് ചില ആൾക്കാർക്ക് വലിയ വിദ്വേഷം തോന്നുക അവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് തോന്നുക അവരുടെ ഉന്മൂല നാശം വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുക ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഹിറ്റ്ലറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസി പാർട്ടിയും മുന്നോട്ട് പോയത് അതിനു മുമ്പായി തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊതുവായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വികാരം രാജ്യത്താകെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാരണക്കാര് അവിടെയുള്ള യഹൂദരാണ് എന്നതായിരുന്നു അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ് തുന്നമ്പാടിയ ജർമ്മനി വിജയിച്ച കക്ഷികൾക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന ധനം ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാകെ തന്നെ തകർത്തുള്ളൂ മഹായുദ്ധം തന്നെ ജർമ്മനിയെ തകർത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജർമ്മനി ഒരു തരത്തിലും കരകയറാനാകാത്ത വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയിലാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന നാളുകളിലാണ് ഹിറ്റ്ലറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അന്നവിടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പണം കടം കൊടുക്കുക എന്നത് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അതൊരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന യഹൂദർക്കെതിരെ പൊതുവായ ഒരു അസംതൃപ്തി ജർമ്മനിയിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ യഹൂദർക്കെതിരായ ഒരു വലിയ വികാരം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുലർത്തി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സ്പെയിനിലാണെങ്കിലും ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് വളരെ പ്രസ്പഷ്ടമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീശ്വത്വത്തിന് വിധേയമാകാൻ മടിച്ച യഹൂദർക്കെതിരായി റോമൻ സാമ്രാജ്യം പുലർത്തിയിരുന്ന അസംതൃപ്തി ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് എക്കാലത്തും ലോകത്തിന്റെ അക്കാലത്ത് വികാസത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമായിരുന്ന കച്ചവടത്തിന് പണം കടം കൊടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാർ പലിശയ്ക്ക് കടം കടം കൊടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് യഹൂദരർ അതായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ പണം പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ധന അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരായ വലിയ ഹെയ്റ്റ്രറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ വളരെ സമർത്ഥരായ മറ്റു പല പ്രൊഫഷണൽ ഏർപ്പെട്ടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായിരുന്നു പ്രിഡോമിനൻസ് ഈ ഹെയ്റ്റ്രറ്റ് ഈ വെറുപ്പ് സമൂഹത്തിലാകെ പരത്തുന്നതിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലത്തും സ്പെയിനിലും മറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ കാരണം യഹൂദരാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദരുടെ വംശനാശം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വരുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകൾ അക്കാലത്ത് സംഘടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു 
പ്ലേഗ് വന്നപ്പോൾ പലതവണ യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ പ്ലേഗ് പരന്നു ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി എങ്ങനെയാണ് പ്ലേഗ് വരുന്നത് എന്ന് അക്കാലത്ത് അറിയാമായിരുന്നില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ യഹൂദരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്ലേഗിന് കാരണം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് കാരണം പ്ലേഗ് മരണം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് വലിയ അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ അൺട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റാരിലേക്കെങ്കിലും ചാരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ടാണ് നൊട്ടോറിയസ് റൂൾസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുർഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പ വഴികളിലൊന്നാണിത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്മൂല നാശമാണ് പരിഹാരം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുക അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും വലിയ വംശീയ കലാപത്തിലേക്കും ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേക്കും വംശീയമായ ഉന്മൂലനത്തിലേക്കുമൊക്കെ നയിച്ചു എന്ന് വരാം പ്ലേഗ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദൽ ഒരാളെ കൊല ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലിഖിതമായ നിയമം തന്നെ ഒരു കാലത്ത് സ്പെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം വിദ്വേഷ ധാരണകൾ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും വളർന്നു വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ബോധപൂർവ്വം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്കതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹെയ്ട്രറ്റ് അവർക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിധത്തിലുള്ള വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണം നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുക അത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരു 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 കലാപത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഉന്മൂലനത്തിലേക്കോ നീങ്ങുക എന്ന ഒരു രീതിയും ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ മധ്യാഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ തുച്ചു ഹുച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പക വളരെ വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് തുടങ്ങിയ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരന്തരമായി വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഓരോ സമൂഹത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം മറുവശമാണെന്നും അവരുടെ ഉന്മൂലനാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പറയുന്ന തലത്തിൽ നീങ്ങുകയും അതിൻ്റെ അവസാനം വലിയ കൂട്ടക്കൊലയിലേക്ക് അത് നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് നടന്നത് ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്താധാര പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കെതിരായോ ഏതെങ്കിലും ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രത്തിനെതിരായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടോ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ആ വെറുപ്പ് അവരുടെ സർവനാശത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അസഹിഷ്ണുതയുടെ പാരമ്യമാണ് അതൊരു കൊടുമുടിയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിനടുത്ത ഘട്ടം ഈ പറയുന്ന വെറുപ്പ് ആയുധങ്ങളുമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആൾക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുക എന്നത് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കാവുന്നത് ആ നിലയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക നഗരത്തിൽ പാർക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വഴി ഞാൻ ഇത് ആമുഖമായി പറയാൻ ഒരു കാരണം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയലായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകെ കറങ്ങി നടന്ന മറ്റൊരു സംഭാഷണം കൂടി ഇതിനൊരു പ്രേരകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വാവ ആ ഉസ്താദിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവുന്ന മറ്റൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ഒരു യുക്തിവാദി
അകറ്റി നിർത്തുക തല്ലിയിരിക്കുക അവർക്ക് മുന്നിൽ അഭിമാനങ്ങളില്ല അവർക്ക് മുന്നിൽ സംസ്കാരമില്ല നന്മകളില്ല ഇത് ഇത് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു പ്രസംഗ വേദിയിൽ ആൾക്കാരോട് പറയുകയാണ് യുക്തിവാദികളെ അകറ്റി നിർത്തുക അവരെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് അത് അപകടകരമായ മനുഷ്യരാണ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് വേറെയും അത്തരം പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് യുക്തിവാദികളെ പറ്റി അവരുടെ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പ്രസ്പഷ്ടമാകുന്ന ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദികൾ അവരുടെ മാതാവിനോടൊപ്പമോ സഹോദരിമാരോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളോടൊപ്പമോ ഒക്കെ ഒക്കെ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം എന്താണ് അവർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം അവരുടെ മാനദണ്ഡം വളരെ ലളിതമാണ് അവർ കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സദാചാര മൂല്യങ്ങളെല്ലാം മതങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് യുക്തിവാദികൾ മതങ്ങളെ മാനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഈ സദാചാര മൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന സദാചാര മൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വികസിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവര് ഈ ഇവര് ഈ ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണോ നയിച്ചിരുന്നത് അല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇനി ക്രിസ്തുമതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാര് അങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ല കാരണം ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ സങ്കല്പവും സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളും നമ്മുടെ ഇണബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അതിന് ചില ആൾക്കാർ അത് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നത് അത് ഒരു പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻ പുലർത്തുന്ന സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളാണ് പിന്നീട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഈജിപ്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അവരുടെ സഹോദരിമാരെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ലിയോപാട്ടർ വിവാഹം കഴിച്ച അവരുടെ സഹോദരനെയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന് ലോകമൊട്ടാകെ പ്രഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നേനെ സദാചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നതും അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല്യ സങ്കല്പത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നതും നമ്മുടെ നാഗരികത നമ്മുടെ സംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിന്റെ കുത്തക ഒരു മതത്തിനുമല്ല നാം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കഥകൾ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഈ കാരണം മത മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കഥകൾക്കകത്തുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിത്തുകൾക്കപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ലോത്തിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല എന്ന് മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് കരുതിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കൾ അച്ഛന് മദ്യം കഴിപ്പിച്ച് അച്ഛന്റെ കൂടെ ശയിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അവിടെ നിന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ അതൊരു നമ്മളത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് യഹൂദരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല നമ്മൾ കരുതുന്നത് അവരുടെ കുലപിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുമല്ല കരുതുന്നത് ഇതൊരു മിത്താണ് ഒരു കഥയാണ് ഒരു പോപ്പുലർ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്തതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സംഭവത്തിനെ കഥാപരമായ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം കിട്ടിയതാകാം അതിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രാധാന്യമൊന്നും അതിനില്ല അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരു യുക്തിവാദിയും പോകാറില്ല പക്ഷേ പെന്തക്കോസ്ത് ഗ്രൂപ്പുകളെ പോലുള്ള കൾട്ടുകൾ അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ മീറ്റുകളിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ അവർ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിരന്തരമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇത് യുക്തിവാദികൾ അവരുടെ ഇൻസെസ്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് അതായത് അവരുടെ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വളരെ പച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് എന്താ മാനദണ്ഡമുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ആകെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ആകെയുള്ളവരിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാമാണ് ഈ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യയേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം ലോകത്താകെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ന് മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവരുടെയൊക്കെ സദാചാര സങ്
എന്നാൽ അനാവശ്യമായ നിബന്ധനകളും വിലക്കുകളും ഒക്കെ എടുത്തു കളയുകയും ജാതി ജാതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല മതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹം തന്നെ നിർബന്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴയ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ തിരുത്തി ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും യുക്തിവാദികൾ തന്നെയാണ് കാരണം മൂല്യങ്ങൾ ഹ്യൂമൈൻ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് യുക്തിവാദികളുടെ സങ്കല്പം അത് മനുഷ്യത്വത്തിൽ അത് മാനവിക ബോധത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങൾ വളർന്നു വരേണ്ടത് അതിന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് പുതിയ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടിമത്വം ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മൂല്യ നിഷേധത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യ നിഷേധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കവരുക എന്ന് പറയുന്നത് അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം തന്നെ തെറ്റാണെന്നും അത് ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണെന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതിയാണെന്നും എന്ന മൂല്യ സങ്കല്പം ഇന്ന് വളർന്നു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം ഒരു ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വയം നിർണയിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയ സ്വതന്ത്ര ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയ ഒരു സങ്കല്പം വളർന്നു വന്നു കോളനികളുടെ കോളനികൾ വളർന്നു വരുന്ന കാലത്ത് അക്കാലത്തെ മൂല്യ സങ്കല്പത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇപ്പൊ വിൻമിൻ റോഡിന്റെയൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് കോളനികൾ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം വളരെ പിന്നിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വലിയൊരു സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന മൂല്യ സങ്കല്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനതയുടെ മോഹങ്ങൾ മുഴുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കുറെ ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പോലും അതൊരു വലിയ മൂല്യമായി കരുതിയിരുന്നില്ല ജാതി വിവേചനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ മൂല്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം ഉച്ചനീചത്വം പുലർത്തുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങൾ ആകെ മാറി അടിമത്വം തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുതിയ മൂല്യമൊന്നും ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ചിന്തയിലോ ഈ മത നേതാക്കളുടെ അവരുടെ ഭാവനയിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പുതിയ മൂല്യങ്ങളും ധാർമ്മിക ധാരണകളും ഒക്കെ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കാലം മാറും തോറും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാവുക എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതിരുന്ന പല വിലക്കുകളും മാറി വരികയാണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കരുതി ശരിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സ്വാഭാവികമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പഴയ സംഗതികളെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് മുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എൻഡൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പീരീഡ് മുതൽ വളർന്നു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും അത് ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും ഞാൻ കൃത്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ പറയാത്ത രണ്ട് പ്രധാന മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തുല്യത രണ്ടാമത്തേത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് മനുഷ്യാവകാശം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും ഒരു ധാർമ്മിക ഉദ്ബോധനത്തിലും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യരാശി മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളാണിത് ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യവ്യവസ്ഥ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും ചട്ടങ്ങൾക്കകത്തോ നിബന്ധനകൾക്കകത്തോ അവരുടെ ധാർമ്മിക വ്യവഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്തനങ്ങൾക്കകത്തോ ഇല്ലാത്ത സംഗതികളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നത് നമ്മൾ മതങ്ങളുടെ കെട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വെളിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പുതിയ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാനവരാശിയുടെ വികാസത്തോടൊപ്പം ചില മൂല്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് മൂല്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത പടുവിട്ടികൾ മണ്ടന്മാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് പോലും ഇല്ല കാരണം ഒന്നുകിൽ അവർ അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിട്ടികളെന്നോ മണ്ടന്മാരെന്നോ ഒന്നും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരം കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ
അതിന്റെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാത്തത് അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പോലും പോകാത്തതോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇവരുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരൊരു ഒരു മൂഢ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വഴി യുക്തി ചിന്തയുടെ യുക്തിവാദ ആശയങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ പ്രസരണം തടയാൻ പറ്റുമെന്നും അവരുടെ ഈ ഒരു ഒരു ഷെല്ലിനകത്ത് അവർ പിടിച്ചു വികച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവർ ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും എന്ന തെറ്റായ ധാരണ പുലർത്തുന്നവരാണ് അവർ ആ ധാരണ കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബൗദ്ധികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രഡോമിനൻസ് ഒരാശയത്തിൻ്റെ പ്രഡോമിനൻസ് മറ്റാശയങ്ങളുടെ ഇകഴ്ത്തൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കല്പങ്ങളായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയിലെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം ഇതെനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ഈ മീറ്റിംഗിന് മോഡറേറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ മനോജ് ലാലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രമുഖനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രസക്തമല്ല എങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ട ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതി ഒരു ഡോമിനൻസ് കാസ്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കരുതും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജാതി അഹന്ത എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് കരുതണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം മൂന്ന് അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കേൾക്കുക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്താന്ന് അറിയോ എന്റെ പേര് എസ് ശ്രീജിത്ത് എന്നാണ് എസ് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയാൻ എന്താന്ന് അറിയോ എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം സുഭദ്രാമ ശ്രീജിത്ത് എന്നാണ് എന്റെ പേര് എന്റെ അമ്മയുടെ പേരാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ പോയപ്പോ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ ഔദ്യോഗികമായി യൂറോപ്പിൽ പോയി എവിടെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി മാറി ഇറങ്ങിയാ പോയത് ഫ്ലൈറ്റിൽ അവസാനം ഞാൻ എത്തുക എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കും ഉറക്കമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരക്കും ഏതെങ്കിലും ലൗഞ്ചിൽ പോയി കിടക്ക ഉറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അമ്മ മരിച്ച് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് മനസ്സമാനം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ജോലി കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ജോലിയും കിട്ടാണ്ട് നശിച്ചു പോകില്ല എന്നുള്ള സങ്കടമായിരുന്നു ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പിക്കാന്ന് അറിയാത്ത എന്റെ മനസ്സമാനം കേട് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സമാനം കിട്ടിയില്ല ആ മനസ്സമാനം കിട്ടാത്ത അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ എയർപോർട്ടിൽ ജൂറിക് എയർപോർട്ടിൽ ഓസ്ലോല് എന്നെ വിളിക്കാണ് മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മ മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മ സുബ്രഹ്മ ഗേറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ക്ലോസ് മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇപ്പോൾ തമാശ എടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ലോകത്ത് പെട്രിലീനിയൽ ആയിട്ട് പെട്രിയാർക്കി പെട്രിയാർക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും മെട്രിയാർക്കിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ട്രൈബൽസ് ആയിട്ടും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ മസായിസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക Mundas around of Bihar Khasis of Meghalaya Todas of Nilgiri Hopi Indians of South America Eskimos ivare ella avareyum tribals aanu adhaadu marumakathayathil vishwasikkunna avare ella avareyum tribals
അവരുടെ രീതികളാണ് ഇതര സമുദായങ്ങൾ പകർത്തുക ഇതേ തറവാട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് ഇരിക്കേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചതും മറുപടിയും കേട്ടോ എന്താന്ന് ഫിതയുടെ തറവാട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എടോ ഫിതയ്ക്ക് എന്നാടോ തറവാട് വന്ന് ഫിത ഇസ്ലാമല്ലേ നിനക്ക് എവിടെയോ തറവാട് ആ ഉണ്ടാ ഇല്ല ഉണ്ടാ ഈ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നായർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നായരുടെ വാക്കാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തറവാട് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ നമ്പൂരിയാണ് ഡോമിനൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇല്ലെന്നാ പറയാ അല്ലെ മന എന്ന് പറയും ഇപ്പം ആശാരിമാരും പറയും തറവാട് എന്ന് പറയും ഈഴവന്മാര് പറയും തറവാട് എന്ന് പറയും ദാ ഫിത പറയുന്നു തറവാട് എന്ന് എടോ നിങ്ങൾക്ക് ജാതി ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന് ജാതി ഉണ്ടായിനാ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയുടെ ഭാഷകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു സജ്ഞകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഡോമിനന്റ് കാസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ലോകത്ത് മെട്രിയാർക്കൽ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിനെ ഡോമിനന്റ് കാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഭൂപ്രദേശം ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു ഭൂപ്രദേശം കേരളമാകുന്നു ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതാരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിഡോമിനൻസ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അധമരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ സങ്കല്പം ഒന്നാമത് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് സംഗതി ആദ്യം തന്നെ നോക്കൂ കേരളത്തിലെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു മാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അല്ല അത് തെറ്റായ ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് അതൊരു മാട്രി ലീനിയൽ സൊസൈറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ മാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയും മാട്രി ലീനിയൽ സൊസൈറ്റിയും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഒരു സ്ത്രീക്കായിരിക്കും സ്ത്രീ ആയിരിക്കും കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നത് കാരണവത്തി ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും സാധാരണ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും പൊതുവെ തന്നെ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അവിടെ ഒരു കുലപിതാവിന് പകരമായ ഒരു ഒരു കുലമാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവത്തി ആയിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിലെ സർവാധിപതി കേരളത്തിലെ നായർ തറവാടുകളിൽ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളാണോ സർവാധിപതികൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വത്തിന്റെ പങ്കുവെക്കലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മരുമക്കത്തായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അവര് അമ്മാവന്റെ മക്കൾക്കാണ് പിന്നെ മരുമക്കൾക്കാണ് സ്വത്ത് കിട്ടുക ഇപ്പൊ മാട്രി ലീനിയൽ സൊസൈറ്റിയാണത് എങ്ങനെയാണ് സ്വത്തിന്റെ പുനർവിഭജനം നടക്കുക എന്നുള്ളത് മക്കൾക്കല്ല മരുമക്കൾക്കാണ് സ്വത്തിന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണയാണുള്ളത് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും പങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് അതൊരു മാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അല്ല നായർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ തന്നെ ആ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ നയിക്കുന്ന മേധാവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലും നായർ സമുദായത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ മരുമക്കത്തായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മറ്റ്ലീനിയൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി വളരെ അപകടകരമായ ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നായർ സമുദായം ആണ് ബാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ശരിയല്ല കാരണം എസ് കിമുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ ശരിയല്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അദ്ദേഹം കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി കേരളത്തിലെ ഡോമിനൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നായർ സമുദായമാണ് എന്നത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമാണ് അനക്ഡോട്ടൽ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ നായർ സമുദായം പ്രിഡോമിനൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് പ്രിഡോമിനൻറ്റും അല്ല ദി ഡോമിനൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എന്നൊരാൾ പറയുകയാണ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള സമുദായങ്ങളുടെ മേലുള്ള അധീശ്വത്വമുള്ള സമുദായമാണ് നായർ സമുദായം ഈ അധീശ്വത്വ ബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിവേചന മനസ്ഥിതിയുടെ അവരുടെ ഉയർച്ച വരുമ്പോഴേക്കും അതിനോട് അസ്വസ്ഥത വരുന്നത് ഇവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായ മറ്റു സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനോട് വല്ലാത്ത അസംതൃപ്തിയും ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം
എവിടെയാണ് തറവാടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒരു സ്ഥലപ്പേര് പറയുന്നു തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് നായർ സമുദായം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോമിനൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഡോമിനൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഷയാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദമുഖം ഇതൊരു ശരിയായ വാദമുഖമേ അല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ തറവാട് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കേരളത്തിൽ വാക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത് നായർ സമുദായത്തിന്റെ പ്രഡോമിനൻസ് കൊണ്ടോ അവരുടെ മേൽക്കോയ്മ കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല കേരളത്തിൽ നായർ സമുദായം അത്ര ഒരു മേൽക്കോയ്മയുള്ള സമുദായവുമല്ല നായർ സമുദായം വളരെ പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സമുദായമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നായർ സമുദായത്തിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ വളരെ പിന്നി നിരയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തേത് ഈ മാട്രിലീനിയൽ സൊസൈറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സ്വത്തിന്റെ അവകാശം വരുന്നത് മക്കൾക്കല്ല കരുമക്കൾക്കാണ് അത് പുരുഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് നായർ കുടുംബങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തറവാടുകളിലെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്കാലത്തും അവിടെയുള്ള കാരണവന്മാർക്കാണ് അമ്മാവന്മാർക്കാണ് അമ്മാവൻ ഒരു പുരുഷനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് മാട്രിയർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയി മാറുന്നത് കൂട്ടുകുടുംബം അതിനാണല്ലോ തറവാടെന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കേരളത്തിലെ പല സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമൂഹം നായർ സമുദായമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ പഴയ കാലത്ത് പടയാളികളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ അവർ പടയാളികളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അവർ സൈന്യ സേവനത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല സൈന്യത്തിലെ സാധാ പടയാളികളായിരുന്നു അവർ നായർ പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലം വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പടയാളികളുടെ സ്ഥാനം പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് നായർ സമുദായം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചാണ് അവിടെ നായർ സമുദായം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കെതിരായിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഈ പിള്ളമാരൊക്കെ പിന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കെതിരായിട്ട് റിവോട്ട് ചെയ്തു അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖമായ നായർ തറവാട് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ നായർ തറവാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ നായർ തറവാടുകളുടെ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അവരുടെ തറവാടുകൾ ഇദ്ദേഹം ഈ മഹത്വത്തോടു കൂടി പറയുന്ന തറവാടുകൾ ഇരുന്ന സ്ഥലം അതെല്ലാം പൊളിച്ചു കളയുക മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ കുളം കുത്തി എന്നാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നായർ സമുദായത്തിന് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിഡോമിനൻസ് അവരെ ഭൂ ഉടമകളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരും മറ്റും ഭൂ ഉടമകളായിരുന്നു അവരുടെ പ്രിഡോമിനൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഡോമിനൻസ് എന്ന പദമാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഡോമിനൻസ് മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് അവരുടെ തറവാടുകൾ മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ കുളം കുത്തി അവരുടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പിടിച്ച് മുക്കോന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഡോമിനൻസ് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്കാലത്ത് നായർ സമുദായത്തെ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബന്ധങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അവരെ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ആ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ പവർഫുൾ ആയി വന്ന ചില ആൾക്കാരെ റോയൽറ്റിയുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നീട് നായർ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു അധപ്പതനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആത്മകഥയിൽ നിന്ന് വായിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നായർ സമുദായം അധപ്പതിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയാണ് സമുദായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പൂതിരിമാരുടെ സംബന്ധം വഴി അവരുടെ അവരുടെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് നായർ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അലസരായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ സോഷ്യൽ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതായി പോയത് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നായർ സമുദായം അവരുടെ സമുദായ ആചാര്യനായി കരുതുന്ന മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രസ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ നായർ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാ
കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊതുവായി പറയാം സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് പൊതുവെ സമ്പന്നരാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് പൊതുവെ സമ്പന്നരല്ല മറിച്ച് കോട്ടയത്തുള്ള ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഉടമസ്ഥന്മാർ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഈ സ്പൈസസിന്റെ കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വളരെ സമ്പന്നരായി അവിടെ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒരു ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തവരെ ധനം ആർജിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി പല ആൾക്കാർക്കും ഭൂസ്വത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ മടിയന്മാരായിരുന്നു ഈ പല ആൾക്കാരും ഈ നായർ സമുദായത്തിന്റെ കുറ്റമല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഡോമിനൻസ് രണ്ടു തരത്തിൽ തകർന്നു പോയി ഒന്ന് ഭൂ നിയമം വരുന്നത് വഴി ഈ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നതിൽ നിന്ന് പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അധോഗതി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു നിയമമാണിത് അല്ലെ നെഹ്റുവിന്റെ പോളിസി ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ ഭൂ നിയമം വരുന്നതോടുകൂടി അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൈവശം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ നായർ അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ആയി പോയിട്ടുള്ളതിന്റെ ചരിത്രകാരന്മാര് കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്കിലും ഈ ദുരഭിമാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വഴി വിശ്വസിക്കുന്നത് വഴി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കുക ആത്മവീര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ വീര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സമുദായം മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ മേൽ ഡോമിനന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു അനക്ഡോട്ടൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഏക ഉദാഹരണം എങ്ങനെയാണ് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനന്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തറവാട് എന്നുള്ള വാക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ തറവാട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് സങ്കല്പമായി മലയാളത്തിൽ മാറിയതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച തകർന്ന നായർ തറവാടുകളുടെ ഒരു ദുരന്തകഥ തൊഴിൽ കിട്ടാൻ മടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാത്ത കഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് നായർ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവിടെയുള്ള കാരണവന്മാർ അവിടെയുള്ള അമ്മായിമാരല്ല അമ്മാവന്മാരുടെ മേൽക്കോയ്മയിൽ കഴിയുന്ന ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ എം ടി പത്തി അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ടിയുടെ നോവലുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാളികൾ ആരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പല വാക്കുകളും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തറവാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒക്കെ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നത് ചില സാഹിത്യ കൃതികളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്കിന് ഒരാള് ഓണർഷിപ്പ് ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് പൊതുവെ തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാൾ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടെർമിനോളജി മലയാളത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലർ അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് അതൊരു കഥാപാത്രമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗർഭമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗർഭമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് പറയും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എങ്കിലും എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് പറയുന്നത് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്നാണ് ക്ലെയിമിങ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പദം മലയാളത്തിൽ എത്രയോ പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ യൂസേജിലേക്ക് പദം കടന്നു വന്നു അല്ലെ ഈ കോ കോമൺ യൂസേജിലേക്ക് പദം കടന്നു വരുമ്പോൾ മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം നാമധേയമാണ് ഒരു പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഡോമിനൻസ് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡോമിനൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്ക
ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠന രീതി പോലുമല്ല ഏതായാലും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ പറയുന്ന സമീപനം വളർത്തിയെടുക്കുക തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് ഒരു മാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അല്ല രണ്ട് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിലെ ഡോമിനൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അവർക്ക് വലിയ ഇതിനേക്കാൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അത് വലിയ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം അതേസമയം തന്നെ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പിന്നെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കലകൾ വികസിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പൊ ചെണ്ട ചെണ്ട കേരളത്തിലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു നായർ സമുദായത്തിനല്ല ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതൽ അല്ലെ മാരാർ സമുദായത്തിനാണ് അത് അവ അവരുടെ കുലത്തൊഴിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ചെണ്ട മാരാർ സമുദായത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന അതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മറവരുടെ ഡ്രമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ സാധ്യതകളൊന്നായിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡ്രമ്മിങ്ങിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ മേൽ അവർക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട് എന്നർത്ഥമുണ്ടോ താളത്തിന്റെ മേൽ അവർക്ക് ആധിപത്യമുണ്ട് എന്നർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം മേൽക്കോയ്മയുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ താഴെയുള്ളവരാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് എന്റെ ഡോമിനൻസിന് ചലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്റെ ഡോമിനൻസിന് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന സംഗതികൾക്ക് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ സഹോദര നയ്യപ്പിനെതിരെ ഒരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു തുടക്കമുണ്ട് ആർശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് നായർ സമുദായവും ഈഴവ സമുദായവും തമ്മിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ മത്സരം നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ആർശങ്കറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സഹോദര നയ്യപ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള വെറുപ്പുൽപാദനം തുടങ്ങിയത് പെരുന്നയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വെറുപ്പുൽപാദനം പല മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദര നയ്യപ്പിനെ ശപിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഴുവനും ആ മെത്തഡോളജി തന്നെ ആരംഭിച്ചത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് സഹോദര നയ്യപ്പൻ ഒരു സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈഴവ സമുദായത്തെ ഒരു ഒരു പ്രതീകമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ എസ് എൻ ഡി പി എന്നാൽ എസ് എൻ ഡി പി അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി അത് എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഒരു വലിയ അതിന്റെ സ്ഥാ അത് ആരുടെ പേരിലാണോ സ്ഥാപിച്ചത് നാരായണ ഗുരുതനെ എനിക്ക് ജാതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അതിനതീതമായി ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അന്ന് രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് അക്കാലത്തെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനവും അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രസ്ഥാനവും വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ വലിയ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് മലയാള പുസ്തക പ്രസാദന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തിസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസംതോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എത്തീസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ബേസിക് അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് അംഗത്വത്തിനായി തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയ നായർ സമുദായത്തെ ഒന്ന് കരകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒപ്പം മറ്റൊരു സമുദായവും അവരുടെ പിന്തള്ളപ്പെടലിൽ നിന്ന് അത് വേറൊരു പിന്തള്ളപ്പെടലാണ് അവർക്കുള്ളത് ആ പിന്തള്ളപ്പെടൽ അവരെ അടിച്ചമർത്തി അവർക്ക് വഴി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ അനുമതി നൽകാതെ അവരെ പിന്തള്ളിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിമോചനം പ്രാപിക്കാൻ അവരും ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നായർ സമുദായവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര മത്സരത്തിന്റെ വേദിയായിട്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ട്
വൈക്കും സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അന്ന് ഈ സമുദായം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂവ്മെന്റ് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറാൻ ആലോചിച്ചു ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മാറാൻ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് കെ സുകുമാരൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ടൊരു അഭിപ്രായം കൊണ്ടുവരുന്നു അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്കായാലും എങ്ങനെയാകാം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖന പരമ്പരയിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനകത്ത് കഷ്ടിച്ച് ഒരു എ ഫോർ പേജിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കുറിപ്പ് സഹോദരനയ്യപ്പൻ എഴുതുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു വാചകം ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാറാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടൊന്നും നേടുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഏൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാചകം പറയുന്നു ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ കൊളുത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഭരണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തിൽ അല്ലാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സഹോദരനയ്യപ്പൻ ഒരു നാസ്തികനോ യുക്തിവാദിയോ അല്ലെന്ന് പോലും ഷട്ടിക്കുന്ന വാദമുഖം വരുന്നത് ഈ പണ്ടത്തെ പഴയ ഈ കാസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ ഒരു പുതിയ മുഖം തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു മടിയും കാണേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇത് ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴല്ല അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അറിയാതെ നമ്മുടെ തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റുപിടിക്കാറുണ്ട് അവരത് അന്വേഷിക്കാതെയും പഠിക്കാതെയുമാണ് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു വാക്ക് ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിനകത്ത് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേരാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ ഇത്തരം വെറുപ്പുൽപ്പാദിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഒരു വെറുപ്പുൽപ്പാദിപ്പിക്കൽ രീതിയാണ് യുക്തിവാദികൾക്കെതിരായിട്ട് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ അടുത്ത കാലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ഈ കൾട്ട് മീറ്റിങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നത് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ സിനിമാ താരം സുരേഷ് ഗോപി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാവയുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുമോ ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസികളായ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസികളോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല എന്ന് തന്നെ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയും വിശ്വാസികളുടെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് ധ്വംസന രൂപേണ വരുന്ന ഒരു ശക്തിയോടും പൊറുക്കില്ല അവരുടെ സർവനാശത്തിന് വേണ്ടി കൂടി ആ ശ്രീ കോവിലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും അതെല്ലാവരും ചെയ്യണം ഇതാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തിയെയും ഭക്തി സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഭക്തി മാർഗത്തെയും നിർമ്മിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ പോലും സമാധാനത്തോടെ നല്ല ജീവിതം ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അന്തരീക്ഷം ഒരുങ്ങിക്കൂടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പെരിഫറിയിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് പോലും ആരും കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വഴി ലോകത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒരു ഫോട്ടോവും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ അവിശ്വാസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ വഴിയെ അങ്ങ് ചുറ്റിക്കറങ്ങി പോകാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളായ ആൾക്കാർക്ക് സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാനും മരിക്കാൻ പോലും സാധ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ഒരു വലിയ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഭാഷയാണിത് ഒരാൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം ഒരാശയത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം ഒരാശയത്തോട് എതിർപ്പ് തോന്നാം അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നാം ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അതിനെ വിമർശിക്കാം അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിശ്വാസിയായ ഒരാൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വെറുപ്പാണ് ആ മനസ്സിലുള്ളതെന്നൊന്ന് അറിയണം ഇത്തരം വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ പറയുന്നത് അവരുടെ കൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പുകളോടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മുമ്പ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത ഉസ്താദ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എതിർപ്പ് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ തകർത്തു കളയുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതളവ് വരെയും പോകാം എന്ന നിലപാടോടുകൂടി പ്രചരണം അഴിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ
ഒരു പ്രശ്നത്തിനുമുള്ള പരിഹാരമല്ല അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹവും സഹതാപവും മാത്രമാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല യുക്തിവാദികളും അവിശ്വാസികളും എണ്ണം കൂടി വരുന്നു അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടി വരുന്നു അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സ്ഥിതി എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ സ്റ്റഡിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ശതമാനമാണെന്നാണ് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുലേത് വെളിയിൽ വരുന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ പഠനവും കഴിഞ്ഞ് ഓരോ രാജ്യത്തെയും എല്ലാ രാജ്യത്തെയും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് വന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫിഗറ് രണ്ടായി ഈ കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം അത് വെളിയിൽ വരും പക്ഷെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പതിമൂന്ന് ശതമാനമായി ഇന്ത്യയിലെ അവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിസൾട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പതിമൂന്ന് എന്നതിന് ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ശതമാനമായി ഉയർന്നിരിക്കാം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നഗരവൽക്കരണം പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പുതിയ രീതികളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ നവ ആശയങ്ങളോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇത് എക്സ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നാൽ മതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ ലോകമൊട്ടാകെ വളർന്നു വരികയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ ഇതെടു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ അവിശ്വാസികളാണ് നോൺ ബിലീവേഴ്സ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി അവരുടെ തന്നെ നാഷണൽ സെൻസസ് വന്നവരുമാണത് ഇത് ലോകത്തൊട്ടാകെയുള്ള സ്ഥിതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രോസസ് ചില ആൾക്കാരെ വല്ലാതെ ഭയചകിതരാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരത് ശരിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അവർ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ തകർന്നടിയുകയാണ് അങ്ങനെ തകർന്നടിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവര് വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ചില ആൾക്കാരെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഫ്ലൂസ് ആയിട്ട് കീഴാള മേലാള ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കും എപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഒരാള് സെൻസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡോമിനൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാണിക്കുന്നത് അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഡോമിനൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് വളരെ ശക്തമായി ഉള്ളിൽ തേങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളാണ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതൊരു പൊതുവായ സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളെ ഒപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ പാടില്ല അവരെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകളിൽ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് ഒരു കുറെ കൂടി എൻട്രി ചെയ്യാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ തകർന്നടിയുന്നത് പഴയ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ തകർന്നടിയുകയാണ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന് മുന്നേറ്റം കൊടുക്കാനും അതിനൊരു ദിശാബോധം കൊടുക്കാനും നമ്മുടെയൊക്കെ പോലത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടോ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിലപിച്ചതുകൊണ്ടോ ശപിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ തടയാൻ പറ്റും എന്നാരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരാകെ ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മതങ്ങൾക്ക് വെളിയിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഒരു സോഷ്യൽ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ
നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന മൂല്യ സങ്കല്പം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരോടും നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരുടെ വല്ലാത്ത പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മേൽ ആഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് മോഹിക്കാം അതിനല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കൾട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അവരെ ഈ കൾട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ബില്ഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ മേലൊരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കി അവരെ കൊണ്ടൊരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇത്ര ഉസ്താദുമാരൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വിമർശനങ്ങളോട് കുറെ കൂടി നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കണ്ടത് ന്യൂ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിനകത്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഹെയ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അവസരത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് മിസ്കോട്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്നാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുത്തൽ ഇനി നമ്മൾ ഷഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുത്തലിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സെൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ആവേശത്തിന് ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അത് തിരുത്താൻ കാണിച്ച സന്മനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സമൂഹം മാറുകയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ വെറുപ്പൊക്കെ ഒലിച്ചു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വെറുപ്പോ ഒരു മേൽക്കോയ്മ ബോധമോ ഡോമിനൻസ് സെൻസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ നമുക്ക് അവരോടൊന്നും ദേഷ്യയില്ല നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത് കമോൺ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ മാറ്റത്തിനോടൊപ്പം വരൂ ഈ പറയുന്ന സെൻസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസും ഈ പറയുന്ന ഹെയ്റ്റഡും ഈ പറയുന്ന എന്റെ നിലപാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും പറ്റുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത്തരം വെറുപ്പുൽപാദനം നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് സമൂഹത്തിനും നല്ലത് എല്ലാവർക്കും നൽകത് നല്ലത് ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടോ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഡോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിക്ക് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനും മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ മേൽ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സമുദായങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ജാതികൾക്കപ്പുറത്ത് മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് തുല്യരായ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ലോകമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ സെൻസാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഇല്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോമിനൻസ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് തുല്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരെ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അവര് അവരുടെ ലോകത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആണെന്ന് സ്വയം തോന്നുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ആശയങ്ങളാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാം തന്നെ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരെല്ലാം അധമരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സങ്കല്പം ആര് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരോട് പറയാൻ നമ്മൾ അവർ നമ്മൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത് കമോൺ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കം ടു ടേംസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് പരസ്പര ഐക്യമുള്ള പരസ്പര സ്നേഹമുള്ള ആരും ആരുടെയും മേൽക്കോയ് മേൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന ബോധമുള്ള എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് കരുത
കാരണം സമൂഹം അന്ധതയിലാണ്ട് പോകുന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലാണ്ട് പോകുന്നത് പൊതു നന്മയ്ക്ക് എതിരാണ് പക്ഷേ അന്ധതയിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് തിരുത്താനാവില്ല അവര് അവർക്ക് അവിടെ കഴിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ വെളിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരൂ എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം വെറുപ്പില്ലാത്ത പരസ്പരം നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ആശയങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മേലും മറ്റൊരു സമുദായത്തിന് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പം ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ സങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാ സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരും പൊതുവെ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ അവരെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ അങ്ങ അങ്ങനെ അത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്കിലും ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഈ പറയുന്ന ക്ലോസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണ്ട അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അടഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് അസ്വീകാര്യമായ അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും വെളിയിലുമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് പറ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പുലർത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വെറുപ്പല്ല നമുക്ക് പരസ്പരം ഐക്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് വളർന്നു വരേണ്ടത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്എനിക്ക്വാസികളോട് ബഹുമാനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കുന്നു പ്ലസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതായത് വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന അവിശ്വാസികൾ ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോയ അവിശ്വാസികളെ അവർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത്രയും നന്ന് പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തോടൊപ്പം പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോ ഉടന്തരിച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അന്നത്തെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചാടണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി സമ്പ്രദായം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ആചാരമായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വഴി നടക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു അതൊക്കെ തിരുത്തി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് സമൂഹം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരും എത്ര എതിർത്താലും ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിട്ടും അന്ന് വിളംബരം ഉണ്ടായിട്ടും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം അത്ര വലിയ എതിർപ്പാടുണ്ടായത് ശബരിമല ഉണ്ടായ പോലെ ശബരിമലയിൽ ആരെങ്കിലും പോകുകയോ പോവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശബരിമലയിൽ മാത്രമല്ല അത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തും ജെൻഡറിന്റെ പേരിൽ ആൾക്കാരെ തടയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജെൻഡറിന്റെ പേരിൽ തടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ പേരിൽ തടയുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിവേചനപരമായ നിലപാടുകൾ മാറി വരേണ്ടതുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം പുലർത്താം പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആയുധമെടുക്കുന്നതിനോ അവരോട് ആക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഏതൊരു ആദ്യത്തെ നിലപാടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരുത്തി മാറി വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു ഒന്ന് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എത്തിസ്റ്
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വെറുപ്പിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് പറഞ്ഞത് ഉള്ളിന്റെ പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പുള്ളി മുമ്പേ പറഞ്ഞു അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്ടായി ജനിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പുള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ അത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കേസാവും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു തന്ത്രമാണ് ഏ അവിശ്വാസികളെ കൊല്ലണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഈ രവീന്ദ്രസിംഗിന്റെ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എത്യസ്റ്റ് മേഖലയിൽ എത്യസ്റ്റ് പെർസ്പെക്ട്രത്തിന് വന്ന ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചത് അതിനൊരു വൈറ്റ് വാഷ് സാധനം കാണുന്നു അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ശശി തരൂർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അടുത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എത്യസ്റ്റുകളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈറ്റ് വാഷ് അല്ല അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ എന്റെ കേന്ദ്രം മാത്രം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്യസ്റ്റ് മേഖലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതൊരു കാര്യത്തെ പോയിട്ട് ഞാൻ സംഘടന പോലും ചരിത്രത്തെ ഒരു ദിവസം കാണുന്ന മനോജ് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോഗറുണ്ട് അത് എത്യസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ബ്ലോഗർ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇത് സുരേഷ് പോയി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് വാർത്തയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കമന്റുകൾ കുറെ കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലായി ഈ ഈ ഒരു വെറുപ്പിന്റെ ഒരു സാധനം വയ്ക്കും വെറുപ്പ് വിശേഷം ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ മറ്റേ അതായത് ആ അവിശ്വാസികളോട് കാണിക്കുന്നത് കല്ലിടമ്പോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അവിശ്വാസിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു വെറുപ്പും ഇല്ല വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ ഈ യുക്തിവാദികളൊക്കെ വിമർശനാത്മക രീതിയിൽ ചർച്ച ഏർപ്പെടും അല്ലാതെ ഒരു അവിശ്വാസി അടിക്കി എടുക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല ജസ്റ്റുകൾ ആരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വെറുപ്പിന്റെ സാധനം നമുക്ക് ആർക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇവർ ഇയാൾ വെച്ചത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെറുപ്പിന്റെ പാവ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ചരിത്രം വായിക്കും ഹിറ്ററൊക്കെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ താഴെ പുള്ളിന്റെ പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഇതിനെങ്ങനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ നല്ല സങ്കടമുണ്ട് അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇതിനകത്ത് രവിചന്ദ്രന്റെ ലേഖനം എന്റെ ശ്രദ്ധ വന്നില്ല കാരണം രവിചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം മുതൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഒരുപാട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ എന്റെ ശ്രദ്ധ വന്നില്ല ഞാൻ നോക്കാതെ പക്ഷെ മനോജ് ബ്രൈറ്റിന്റെ ലേഖനം ആരോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ചു ചെറിയൊരു പീസാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി എങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ നം നം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബരിമലയൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വിശ്വാസി അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കണ്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം പോലെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് മനോജ് ബ്രൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല ഇത് ആരോ അയച്ചതെന്നുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ആ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പിന്നെ നാഗേഷിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചെറിയ പീസല്ലേ അത് ഇതിനകത്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇവരെ ഇത് ഒരു സുരേഷ് ഗോപി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാഷ്ട്ര ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് കുറെ കൂടി ഒന്ന് അതിന്റെ ഡാമേജ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ഡാമേജ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് പല കേന്ദ്രങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം എന്നെ തന്നെ വിളിച്ച് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിണറായി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ആ ടോണാണ് എനിക്ക് ഈ മനോജ് ബ്രൈറ്റിന്റെ അകത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് അതെന്തായാലും ഈ ഇവര് ഇവരാരെങ്കിലും പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വളരെ കണ്ടംനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് ന്യായങ്ങൾ കൊണ്
മനോജ് ബ്രൈറ്റിന് പറയാൻ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് തൃപ്തികരമായ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് വാഷിംഗ് കൊണ്ട് പോരാൻ തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിനെ പുറകോട്ട് പോരാനായിട്ട് നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് വാഷിംഗ് വിദഗ്ധരെക്കാൾ കേമനാണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വിമർശനങ്ങളുടെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തെ ആ പറഞ്ഞ നിലപാടുകളെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി അർത്ഥവത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രവിചന്ദ്രന്റെ ലേഖനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ നിർവാഹമില്ല മനോജ് ബ്രൈറ്റിനെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടങ്ങ് വായിച്ചു പോയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യുക്തി ചിന്തയുടെ രഥവേഗമാണ് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ഒട്ടനവധി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ട് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ സന്ദർശിക്കാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ വളരെയധികം നന്ദി ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ വിഷയം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരിഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തോടെ മാറി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ നായർ പ്രൈഡ് ദുരഭിമാനം അത് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉള്ള ഒന്നാണ് അത് ഈ ഈ പിന്തിരിപ്പ നിലപാടുകൾ തുറന്ന് പറയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം കുറെ പേര് കുറെ പേര് അത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഒരു സബായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കളോട് അപ്പൊ അത് അതിനും ഒരു അഭിനന്ദനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഇയാളുടെ വോയിസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്ഷമാപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പോ അല്ല അങ്ങനെ എന്താണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോയിസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനി അത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലേലും അതല്ല കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഈ ശബരിമല സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അപമാനമായ ആയിക്കൊണ്ട് കുറെ നായർ സ്ത്രീകൾ അതായത് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അശുദ്ധകളാണ് എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാമജപ പ്രാർത്ഥന യജ്ഞം അങ്ങനെ എന്താ കണ്ട് നടത്തി അപ്പൊ അവരത് സമാധാനപരമായ സമരം എന്ന രീതിക്കാണ് നടത്തിയത് പക്ഷെ അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം വേണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ആർ എസ് എസുകാര് പിന്നീട് തെരുവിലിറങ്ങി ഗുണ്ടായിസം കളിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ശബരിമലയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ തേങ്ങ ഉടക്കുകയും വഴിയെ പോകുന്ന ശബ ശബരിമലയിലോ അവിടെ ഒന്നുമല്ല എരുമേലിയിലും ആ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കോട്ടയത്തും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരുടെ വയസ്സ് ചക്ഷിയിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് അങ്ങാണ്ട് വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കേരളത്തിൽ പോലും കാലുകുത്താൻ ശബരിമലയിലല്ല കേരളത്തിൽ പോലും കാലുകുത്തില്ല കുത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആ സമരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു നായർ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ നാമജപത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ആ ഇവരുടെ ഈ കോലാഹലം കേരളത്തിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ ആണ് ഇവിടെ ആ സമരം പിന്നീട് ആർ എസ് എസ് ഏറ്റെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഏറ്റെടുത്തത് ഇതിപ്പോ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ നേതാവാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥന നാമജപയജ്ഞത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു അതെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവര് അതിന്റെ സ്വന്തം അണികൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഉൾക്കണ്ടയുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്തുള്ള വിഷയം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇയാളോട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രം നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇയാൾ ക്ഷമ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ വിഷയം തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ആ ഒരു മറ്റേ
അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യതയുള്ള ഒരു സമൂഹമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആണ് നമുക്കത് വി ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് നമ്മളല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ എന്റെ സമുദായം എന്റെ ജാതി എന്റെ മതം എന്റെ വിശ്വാസം ഇതിനു വെളിയിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഗോത്രകാല സമീപനത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗോത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജനപഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗോത്രങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഓരോ ഗോത്രവും തൊട്ടടുത്ത ഗോത്രത്തെ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രതിപുരുഷ ആൾക്കാരും ഓരോ ഗോത്രത്തിനും ഓരോ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദരുടെ ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ദൈവമാണ് യഹോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ ഗോത്രത്തിനും അവരുടേതായ ആരാധനാ സംഘ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവരല്ലാത്ത മറ്റു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആരെ കണ്ടാലും അത് ചെരിയോ തെറ്റോ എന്നൊന്നുമില്ല അതിന് കാരണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല അപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഗോത്രങ്ങളുടേത് ഇന്നും ആമസോണിലും ആഫ്രിക്കയിലുമുള്ള ചില ട്രൈബുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എതിർ ട്രൈബിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ അവർ അവരല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ മുഴുവനും അധമരാണ് അവരുടെ ഭീഷണം ഇല്ലാത്തവരല്ല അധമരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ട്രൈബൽ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി തന്നെയാണ് അത് തിരുത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജാതി മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് വീൽ ഹാവ് അനദർ ഡിസ്കഷൻ സെർട്ടൻലി ഏതായാലും സന്തോഷം ആ ശ്രീകുമാറാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സാർ സാർ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നായർ അതിന്റെ ഒരു നില കൂടിയാണ് സാർ ഞാൻ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ കാനഡയിലാണ് അപ്പോൾ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഇത് നടക്കും എൻ എസ് എസിന്റെ ഓണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഒച്ച ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുവാണ് ഓരോ ആൾക്കാരെ അപ്പം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പറയും ഓ അവിടെ അവിടെ ഒരു തറവാടുണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ തറവാട് അതിന്റെ അടുത്താണോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ അടുത്ത തറവാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തറവാട് എനിക്കറിയ വലിയ തറവാടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ ആ അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളി ആ തറവാടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഈ അവിടുത്തെ നമ്പൂരിമാര് സംബന്ധം കൂടിയുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ പറയാനാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ സംബന്ധം എന്ന് അറിയാത്ത മലബാർ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ വിഷോധങ്ങൾ സംബന്ധം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ സംബന്ധം അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ഞാൻ സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ സർ സാർ നായർ സർവാട്ടില് നമ്പൂരിമാർ വന്ന് ഇപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈ ചെല്ലം പോയിട്ടിലെ ചെല്ലം പുറത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിലെ ചെല്ലം പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നായർക്ക് പുറത്താണ് കിടപ്പ് എന്നൊക്കെ ഇത് പുള്ളി വൈകാരികമായി എടുക്കുകയും ഇപ്പം പതിനേഴ് വർഷമായി ഇന്ന് വരെ പുള്ളി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്ക് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അത് മുന്നിൽ മാത്രമല്ല കുറച്ച് അതിനോട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് തുറന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സമസാരനോട് എത്ര നായർസ് ആൾക്കാർ വന്ന് നല്ല ഒഴുകുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം തമാശയും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കാര്യം സുരേഷ് ഗോപി ഇതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുള്ളിക്ക് ഈ ആൾക്കാരെ കൂട്ടം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവേശം കൊണ്ട് പലതും പല വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ മോശം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ എന്നിരുന്നാലും പുള്ളി പറഞ്ഞ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി എന്തും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടുന്നു അതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൃത്തിയാക്കണം ക്ലീൻ ആക്കണം പുഴ എന്താ പെരിയാറ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കരുത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുള്ളി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സാമ
ഈ മേൽക്കോയ്മ സങ്കല്പം തന്നെ തെറ്റല്ലേ അത് ഏത് സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധം വളർന്നു വരേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ ഇനി ഈ നായർ സമുദായത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി സമുദായ ആചാര്യൻ എന്നവർ വിളിക്കുന്ന മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ കൃതി ഒന്ന് കൃതികളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഈ എടുത്തെറിയട കിണ്ടിയും വെള്ളവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതി പ്രസിദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സംബന്ധത്തിന് ഒരാള് വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അഭിമാനമായിട്ടാണ് പല നായർ കുടുംബങ്ങളും കരുതിയിരുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും സംബന്ധം വരില്ല കുറച്ച് ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ഫാമിലീസിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചു കാലം അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരടുത്ത ലാവണത്തിലേക്ക് പോകും ഈ പറയുന്ന രീതി അഭിമാനമായി ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഖേമമുണ്ടായി അതൊരു മിശ്രവാഹം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ജീനുകൾ നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ചില യുക്തിവാദികൾ പോലും എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് ഈ പറയുന്നതിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ഒരാളാണ് മന്നത്ത് പെട്ടനാർ അദ്ദേഹം അതിശക്തമായിട്ടാണ് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഈ ഈ ഈ ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ തന്നെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ നായർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് തകർന്നു പോയ നായർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിച്ച ഒരാളാണ് മന്നത്ത് പെട്ടനാഭൻ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ദുരഭിമാനമായിട്ട് ഇത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരഭിമാനമാണ് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ദുരഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും ഈ എന്റെ ജാതി മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ജാതിയുടെ ജാതി മാറിയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുക അങ്ങനെ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊന്നും കൂടി വായിക്കാനായിട്ട് വന്നു നായർ സമുദായത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവിടെയുള്ള യുവാക്കന്മാർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നായർ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരായി വരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും സമുദായത്തിന് വെളിയിലാണ് പെൺകുട്ടികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നത് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ നായർ യുവാക്കൾക്ക് അവർ കരുതുന്ന മട്ടിലുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കിട്ടുന്നില്ല പണ്ടത്തെയും പ്രശ്നമായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് നമ്പൂതിരി വരുമ്പോൾ നായർ ഭർത്താവിന് പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിയമമൂലം അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഇന്ന് മരുമക്കത്തായ പോലും ഇല്ല എങ്കിലും ഇതിനെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു സ്മൃതി എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ തറവാടിന്റെ മഹിമ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഏത് തറവാടിന്റെ മഹിമ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അതൊരു ബലൂണാണ് ഒരു ചെറിയ സൂചി കൊണ്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തീരുന്ന സംഗതിയുള്ളത് സമയത്ത് വളരെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് നല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കേട്ടിരുന്നു പോയി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് തന്ന് അതൊരു വളരെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അവസാനമാണ് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ കാര്യങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയം അതൊരു വെറുപ്പിന്റെ ഇതാണെങ്കിലും കൂടി അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വെറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തോട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് വളരെ ഒരു സ്വാഗതാർഹാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നിന്റെ ഒരു മേന്മയല്ല ഒരു വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് അവൻ മോശക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അവിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ഈ ജാതി നായർ ആ വിഷയത്തോടൊന്നും നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല ജാതി ചോദിക്കരുത് ജാതി പറയരുത് ജാതി ചോദിക്കുന്നവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സിദ്ധാന്തം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വക ജാതിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് പറയുന്നില്ല പിന്നെ നാഗേഷേട്ടൻ കുറച്ച് ടാക്സ് ഒക്കെ കൂട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സാനന്ദ സാർ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നാഗേഷേട്ടൻ കുറച്ച് അടുത്ത ജന്മം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം കേട്ട് അത് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ബി ജെ പി കാരനാണ് ബി ജെ പി കാരനായതുകൊണ്ട് അദ്
പിന്നെ അധികം ഒരു മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളൊന്നും ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോശം ഉണ്ടാക്കാത്ത വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾ അതിനെ പെയിന്റ് അടിച്ചു നടത്തും എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിനെ പെയിന്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തരാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കളികളെയാ അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് വെളുപ്പിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഗതമാർഗം ആ ഒരു സംഗതിയെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തെറ്റ് അത് ഇനി ന്യായീകരിച്ച് വെളുപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നാൽ അത് തെറ്റും തെറ്റായി പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തായാലും ചർച്ച വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിന് അത് ഒരു നന്ദി പറയും താങ്ക് യു സുപ്രഭാത് ഇതിനകത്ത് സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരാളെ അവിശ്വാസി ആയത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു കേമനായി തീർന്നു നല്ലവനായി തീർന്നു എന്നോ ഒരാൾ വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ മോശക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമീപനം ആർക്കുണ്ടായാലും അത് ശരിയായ ഒരു സമീപനമല്ല ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നല്ലവരാണ് അവർ കേമന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നല്ലവരാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു പിന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മോശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾ അവരുടെ നിലപാടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും എല്ലാ ജാതിയിലും എല്ലാ മതത്തിലും എല്ലാ ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ നേച്ചർ അവിടെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഒരുപോലെ തന്നെ അസ്പഷ്ടമാകും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്താധാരയിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ മൂല്യപരം മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ഉത്കർഷമൊന്നും ഇല്ല ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു മതത്തിലുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് അയാൾ കൂടുതൽ മൂല്യവത്തായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നില്ല മതത്തിലുള്ള ആളും മതത്തിലില്ലാത്ത ഉള്ള ആളും എല്ലാവരും മൂല്യവത്തായ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മൂല്യങ്ങളുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വളർന്നു വന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആരെയും ആരും അതിൻ്റെ ഒന്നും പേരിൽ ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതായാലും സുരേഷ് ഗോപി ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല നടനാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിലെ കലാകാരനോട് അതുകൊണ്ട് വിയോജിപ്പില്ല പല ആൾക്കാരോടും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ നിലപാടുകൾ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരുടെ കലാകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുള്ള നിലപാടുകളോ അതുകൊണ്ട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഏതായാലും സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് തിരുത്താൻ തയ്യാറായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ടു തരത്തിൽ പോകാം ഒന്ന് അതിനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഒടുക്കൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങൾ തന്നെ ആകണം തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റ് അഡ്വൈസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തിരുത്തിയത് കൊണ്ട് അത് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം വേറെ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ സുരേഷ് ഗോപി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ഈ ജെൻഡറിന്റെ പേരിൽ വലിയ അതിഗംഭീരമായ ഹെയ്ട്രഡ് പരത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ജെൻഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ അപ്രോച്ച് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വി ഓൾ ഹാവ് ടു ലിവ് ടുഗദർ ആ സ്പിരിറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഇവിടെ സുരേഷ് ഗോപി എന്നൊരു വ്യക്തിയെ മഹത്വൽക്കരിക്കാനായിട്ടൊരു വലിയൊരു ശ്രമം
മറ്റുള്ള സിനിമാ നടന്മാരും ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചാരിറ്റിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയായാലും മോഹൻലാലായാലും അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പുറത്തറിയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം അതിനെ പുറത്തറിയിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചത് അയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ മാത്രം ഓർത്തിട്ടാണ് അല്ലെ അയാളൊരു നല്ല വ്യക്തിയോ നന്മയുള്ള ഒരാളോ എന്നോ അല്ല അപ്പം ഇത്തരം അജണ്ട വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളിനെ മഹത്വൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ഈ മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ അതുപോലെ അവിശ്വാസിയോ വിശ്വാസിയോ ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കെതിരെ കലാപാഹ കലാ കലാപം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ വാക്കുകളെ ശക്തമായ കണ്ടം ചെയ്യണം അയാളിനി എന്ത് ചാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാളിന് എന്ത് മനുഷ്യനായാലും ശരി തന്നെ അത് ശക്തമായ കണ്ടം ചെയ്തു തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ പൗരൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അയാൾ പല പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഇതേ പോലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നിരന്തരമായി അടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വെറുപ്പിന്റെ മാത്രമല്ല ഒരു തവണ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുടെ കണ്ടെത്ത് മാത്രമേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു എം പി ആണ് അയാൾ ഒരു എം പി പോലും അങ്ങനെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വാസികൾക്കെതിരെയും അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഇയാള് പല രീതിയിലും പല സമയത്തും ഇയാള് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് എന്തിന്റെ പേരിൽ അയാൾ അയാൾ അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ തിരുത്തൽ അയാളുടെ വയറ്റിപ്പഴപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ ഇനി അത് ഇനി അയാൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തീറ്റ അയാൾക്ക് ഒപ്പിക്കണം ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത ഒരു തിരുത്തായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനെ കാണാനും കഴിയുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ അതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ ഇത്തരം വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാലും അത് എത്ര വലിയ കലാകാരനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സാഹിത്യകാരനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സമൂഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ ട്രോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എന്ത് വേണം വാട്ട് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ അത് വിശദീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതും ഈ വ്യക്തിയുടെ അയാളുടെ ചാരിറ്റി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഇനി ചാരിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാള് അത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ കാരണം അത് മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരിറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഒരിക്കലും എന്റെ ശ്രദ്ധാ വിഷയമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല ഒരാൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പല ആൾക്കാരും വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ അവര് അവരുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പോലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് എൻകറേജ് ചെയ്യാനും അത് അവർ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർ അറിയാനും അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരകമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സൺ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു സിനിമാ താരം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു സിനിമാ താരം പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഞാൻ പിന്നെ അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ അംഗമായിരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിലെ കലാകാരൻ നല്ല ഒരാളാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വേറെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യുകയും
ഈ സൈന്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ വിചാരം ഈ ജാതി പെട്ട ആൾക്കാര് ജാതികളിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ശാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശാപമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ പിന്നെ കുറേയേറെ ബ്രാഹ്മണരെ നിരത്തി നിർത്തി നമ്പൂതിരിമാരെ നിരത്തി നിർത്തി അവരെല്ലാം ജപിച്ച കുറച്ച് മറ്റേ പ്രസാദവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇലകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ ഇവരുടെ നേർ കളിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന ക്രിയകൾ കൊണ്ടും ഒരു മുന്നേറ്റത്തെ തടയാനുള്ള ശ്രമമാണ് അന്ന് തെക്കൂർ നടത്തിയത് അതിന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യം പ്രതികരിച്ച രീതി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് രാമയ്യനാണ് എന്നാ പറയുന്നത് രാമയ്യൻ ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനാണ് രാമയ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജാതി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ മറവപ്പടയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അൺടച്ചബിൾസ് ആയി കരുതിയിരുന്ന മറവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് രാമയ്യനാണ് അപ്പൊ രാമയ്യൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മറവപ്പടയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പഴയ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് മറവപ്പട തുള്ളി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ലോകൻ ഇവർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മറവരാണ് മറവപ്പടയാണ് ഞങ്ങൾ തുള്ളി മുന്നോട്ട് വരികയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണരോടെ നിന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരെ ബ്രാഹ്മ ബ്രഹ്മഹത്യയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പാപം അതുകൊണ്ട് തടയാം ഈ പൂജ കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും തടയാം എന്ന് കരുതി നിന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാര് ഈ അൺടച്ചബിൾസിന്റെ ആർമി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐത്തം ഇവർ വന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഐത്തമാകെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം തിരിഞ്ഞു ഓടി അങ്ങനെ വളരെ ഇറ്റ്സ് എ വാക്ക് ഓവർ ഓൺ ചെക്കുംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തയോ അവിശ്വാസത്തിനൊന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റുകയില്ല അത് പലപ്പോഴും ആയുധങ്ങൾ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരും അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തിനവർ അവർ നന്നായി ജീവിക്കാതെ മരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ശാപവാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പണ്ട് ഈ പറയുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു വിഫലമായ ശ്രമം മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും എത്രയൊക്കെ വലിയ അട്രോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്തയും അഭിപ്രായങ്ങളും മതങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒരു ഒരു അവബോധവും ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുന്നോട്ട് തന്നെയല്ലേ പോവുകയുള്ളൂ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കഴിയില്ല എന്ന വിവേക ബുദ്ധിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുണ്ടാകാതിരുന്നത് കഷ്ടമാണ് അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതും അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു ഞാൻ ചാരിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയും കാര്യമാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം സനൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എൻകറേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതല്ല അല്ല അതൊരു കോഫിന് വേണ്ടി അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിന്റെ ബിൽഡിംഗിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ തിരുത്തു വന്നത് പോലും അയാൾ ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ പൊരിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണവും നാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അയാളുടെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു ഇടിവും വരാൻ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അടിച്ചുടയ്ക്കാൻ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടോണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു യൂട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാറ്റം വന്ന ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കരുതുന്നത് നമ്മൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയരുത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളോട് ഇത് പറയാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു കൃത്യമായ നിർബന്ധം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ റിസീവിംഗ് എൻഡിലുള്ള ആൾക്ക് അതൊരിക്കലും അപമാനകരമായി മാറരുത് നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ഒരു 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 സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടത് കൈ അറിയരുത് എന്ന നിലയാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത
അദ്ദേഹം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അതൊരു മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് സംഘപരിവാർപ്പത്തെ ശാസ്ത്രം വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഒരു രൂപീകരണം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം ഒരു എത്രമാത്രം ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സുരേഷ് ഗോപി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ തിരുത്തി അവിശ്വാസികളെ അല്ല ഞാൻ ശബരിമലയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ആ പ്രേരണാകുമാരി കെട്ട കേസും അതിന്റെ ബാക്കി തുടർച്ചയും കൂടി ചർച്ച ആകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ശബരിമലയിലെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശബരിമലയിൽ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടല്ലാത്തൊരു നിലപാടുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവനും അവര് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കരുതെന്നും അവര് പിന്നെ സുഖമരണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്നൊക്കെ ഒരാൾ ശബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എത്ര വലിയൊരു കഠിനമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിലപാട് പുലർത്താത്ത ആൾക്കാർ മുഴുവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതാണ് അവരെല്ലാം തന്നെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അതിനുവേണ്ടി ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നോൺ ബിലീവേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെയാണ് ഞാൻ നോൺ നോൺ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ശരിയാണോ ഒരാളോടും അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാളും കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന ഒരാൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തൊരു ആശയം പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ നരകിക്കണം അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ റോങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അതുപോലും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് താങ്ക് യു ഷിബു സുപ്രഭാത് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി പുള്ളി കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ മോഹം അതൊരു സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ അതെന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടാവണം അഗാധമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടാവണം പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ് മണ്ണടിഞ്ഞ് ചാരമായി വളമായി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജം ഉത്ഭവിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പൂണുനൂലിടുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട് ശബരിമലയിൽ തന്ത്രിമുഖ്യനാവണം അവിടുത്തെ മേൽശാന്തിയാവണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് പേര് മേൽശാന്തിയുടെ കൂടെ കയറും കീഴ്ശാന്തിമാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി ഭഗവാനെ തലോടാൻ സാധിക്കണം കുളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഞാനിപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശരിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശബ്ദത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് മരിച്ച് ചാരമായി ചാരത്തിൽ നിന്ന് ബീജം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊരു ഉപനിഷത്തുകൾക്കകത്തുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് മരിച്ച് ചാര ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള പുക മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പുക മേഘമായി പോയി മേഘത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആൾ ശുക്ലമായിട്ട് താഴെ വീഴുന്നു അത് ചെടികളിൽ കയറുന്നു അങ്ങനെ ചെടികളിൽ നിന്ന് ശുക്ലം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഉപനിഷത്തിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത്ര ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അന്ന് അന്ന് ഈ ധാരണകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ബീജമായി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സങ്കല്പം തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കുക പുരോഹിതനായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു തുല്യതാബോധവും ഒരു ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു ഇഗാലിറ്റേറിയൻ മൈൻഡ് സെറ്റും ഒക്കെ തന്നെ എത്ര അസ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വന്നത് ഈ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ തറവാട് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ടു വേർഡ്സ് തറ മീൻസ് വെൽത്ത് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് വാട്ട് മീൻസ് പ്ലേസ് ഓർ ലൊക്കേഷൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ തറവാട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ കേരള എ സ്റ്റഡി ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ റോൾ ആൻഡ് ഇ മില്ലർ ഈഴവാസ് എ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റഡി ബൈ
ചെയ്തു തരും കാരണം അത് തറ തറയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിനെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അത് നായേഴ്സ് മാത്രം എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൂടെ അതില്ല ഒന്ന് ചിലർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു തറയ്ക്കലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിപ്പോ ഇത് ഇത് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൊതുവെ ഈ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഇത് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നം കേരളത്തിലെ പ്രീസ്റ്റുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ഒറ്റ നായർ അതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാർ പൂജ കേരള അമ്പലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നില്ല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈഴവാസ മറ്റേ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ളവരാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊതുവെ ഈ നമ്പൂതിരിമാരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധേയത്വം പുലർത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്പൂതിരി ഡോമിനൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് പോലും നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ പ്രീസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബ്രദർ ഒരു നമ്പൂതിരിയെ സ്നേ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നമ്പൂതിരി ശാപം ഉണ്ടാവും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നായരാണ് മറ്റത് നമ്പൂതിരിയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരി ശാപം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുകൂടാതെ പിള്ളേരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പൊതുവെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കൾച്ചറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര വില്ലാളി വീരന്മാരാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി ആയാലും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേ ആ അടിമത്തം വെച്ചോണ്ട് ശരിയായിരിക്കും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് ശബരിമലയെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു അടിമത്തം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മോഹൻലാൽ സിനിമകളിലൂടെ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ നായർ പ്രമാണിത്വമാണ് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം നായർ വാല് വീണ്ടും കേരളത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു അരാജകത്വമാണ് അത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലുള്ളവർ പിന്നെ നിൽക്കിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ ഔട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചാട്ടി ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന പല കളികളാണ് അപ്പൊ അത് ഞാനതിനെ അങ്ങനെയായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പൊതുവെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഈ പോസ്റ്റിംഗ് പറ്റാത്തലും ഉണ്ട് അവര് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിപ്പം ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് താങ്ക് യു റെഞ്ചി അതിനകത്ത് വളരെ അതിനോട് ഒന്നിനോട് യോജിപ്പില്ല എങ്കിലും ഈ ഇവർ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ രഞ്ജി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നായരും തന്നെ പ്രീ സ്റ്റുഡിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല നോൺ ബ്രാഹ്മണിക് പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പക്ഷേ ഈ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന നമ്പൂതിരിമാരോടുള്ള വിധേയത്വത്തിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ച ഒരാളാണ് ഈ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജാതി വാല് മുറിച്ച് ജാതി പേര് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന പിള്ള എന്നുള്ളത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി വേറൊരു സംഗതിയുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പൂതിരിമാരെ ഇനി വേണ്ട ശാന്തിക്കാരായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൈമളെ ശാന്തിക്കാരനായിട്ട് പോലും നിയമിച്ച ഒരാളാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പക്ഷെ ആ ട്രഡീഷൻ ഒന്നും ഇന്നത്തെ നായർ സമുദായത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആസിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ശത്രുക്കളെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ദ്രോഹ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ആൾറെഡി സമൂഹം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടി ആൻസ് ചെയ്യാണ് അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ബ്ലണ്ടറാണോ അതോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ മൂവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും സുരേഷ് ഗോപി ഒ
ആരോ പറഞ്ഞു രവിചന്ദ്രൻ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനത് കണ്ടില്ല പക്ഷെ മനോജ് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദ വേദികളൊക്കെ എഴുതാറുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു കുറിപ്പ് ആരോ അയച്ചു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തമാശയാക്കി പരിഹസിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനോ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സെറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ്രക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരുടെ എങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും പബ്ലിക് അവയർനെസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ആണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഒന്ന് ഈ നാട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോളജറ്റിക് മോഡലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിസ്ലീഡിങ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ സനലിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് വേണമെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വേണം വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അത് പ്രസക്തമായ ഒരു സെന്റൻസുകൾ കേട്ടോ I was talking about hindrances and attempts to foil exhibition, exhibit or display of lawyer religious constitutionally acceptable practice of religion. That's what I'm saying. One is the Supreme Court of the Vidya. Constitutionally acceptable practices. In India, the Paramount of the Court of the Act is above. See, this is a Vidya Prophet. They have a different case. They have a protestation against the law. They have a Vidya verdict in favor of the standard of the Alkar against the law. പിന്നെ അടുത്ത് ഭയങ്കര രസകരമായ സാധനമുണ്ട് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ് നോ ഡി നാല് ആസ്ത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡി മാസ്റ്റർ തന്നെയാണല്ലോ വായിക്കിട്ട് അപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഈ വളരെയധികം മാനസിക വിഭ്രാന്തി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫുള്ള് നായർ സമുദായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെ മുകളിലേക്ക് അത് കേൾക്കേണ്ട ശരിയല്ല അത് കുറെ സ്പീക്കേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞ വളരെ മുൻദീനം പെനാനാട്ടറിയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ബെഞ്ച് മുമ്പേ പ്ലേ ചെയ്ത് വീഡിയോക്കകത്ത് അങ്ങനെ നിരവധി ഈ സാധനം വളരെ ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിസ്റ്റർ സലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതേ ഒരു പാർലമെന്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസ് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇയാളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഒരു മെന്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംഘികൾ ഈ മോളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ കേരളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കോമഡി അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്തൊരു അപ്പോളജി അല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് വീണ്ടും പുള്ളി ഫൈനൽ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സെഗ്മെന്റിനെ ചെറി പിക്ക് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും അതെ കലാപരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് യാതൊരു റെസ്പെക്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മിനിമം കോമൺ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പബ്ലിക് ആയിട്ട് തരും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കോമൺ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിരക്ക് സുഖമുള്ളൊരു ഒരു ബേസിക് സിവിലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാരും ഇത് ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല ഒരാളെ ബാസ്റ്റാർഡ് എന്ന് വിളിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിരവധി മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഞാനൊരു മെന്റലി ചലഞ്ച്ഡ് വ്യക്തി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ പഴയ കാലഘട്ട നായർ സമുദായത്തിൽ ഉള്ള ചിലർക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറിയ പീക്ക് ചെയ്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് കാരണം അതൊരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം നിർത്തണം നമ്മള് സൊസൈറ്റിയുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഈ വൂണ്ടുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കുത്തി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അതൊരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് അതൊരു സാഴ്സമാണ് അത് എത്രത്തോളം ഫെയർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ നായ സമുദായത്തെ ഒഴിവാക്കണം ഞാൻ നായ സമുദായത്തിലൊരു അംഗമല്ല ഒത്തിരി പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും
അവരാരും എന്നെ ഞാൻ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആരുടെയും മുഖം നോക്കാറില്ല എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടും എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഭേദമാണെന്നും കരുതുന്നില്ല ഒരു സമുദായവും മറ്റു സമുദായത്തേക്കാൾ പോർ കുറവുള്ളവരായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് ജനറിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെ തുല്യരായി കാണാൻ ഉള്ള ഒരു തലത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് അബോധമായിട്ട് പോലും അത്തരമൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എൻ്റെ മേലെ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബോധപൂർവമായിട്ടൊരു ഒരു അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് വെളി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലും എനിക്കില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം കാരണം എന്റെ രണ്ട് പേരൻസും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ ബോധമുള്ളവരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഈ ജാതി മതം വർഗം ദേശം ഭാഷ തുടങ്ങിയ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ വളർന്നു വരാൻ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള കൊട്ടേഷനകത്ത് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതൊന്ന് അതുകൊണ്ട് നായർ സമുദായത്തെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാ ഒരു ആ ഒരു 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 പ്രസംഗം ഒരാളുടെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇഷ്യൂ വന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു സമുദായമല്ല പ്രശ്നം അത് വളരെ ശരി തന്നെയാണ് സമുദായമല്ല പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻടോളറൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിലാണെങ്കിലോ ജെൻഡറിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒന്നും തന്നെ ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്യൂ ഇനി ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് അത് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലെ ഒരു ഇതാണ് എമിഡ് ക്രിറ്റിസിസം സുരേഷ് ഗോപി സെയ്സ് ഹി സ്പീച്ച് അബൌട്ട് നോൺ ബിലീവേഴ്സ് വാസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് കോൺടെക്സ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് താങ്കളും കണ്ടത് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാസ്റ്റാർഡ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് താഴെ കണ്ടു ഞാൻ അതിനകത്ത് അത് ഒരു ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒരു എസ്കേപ്പ് ഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കാരണം വലിയ പബ്ലിക് ക്രിറ്റിസിസം വന്നു വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വലിയ റിയാക്ഷൻ ആണ് വന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു തിരുത്തൽ വന്നതിനകത്ത് പോലും ശബരിമലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പുലർത്താത്ത ആൾക്കാരോടെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സമീപനം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം നന്നായി ജീവിക്കരുതെന്ന് സന്തോഷമായി മരിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയിരുന്നു അവരെ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഘടക വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത് പറയാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സൺ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു പബ്ലിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണയിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ വേരുകൾ തേടാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇതിനകത്ത് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കോടതി വിധിയാണ് ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വിയോജിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവരെ ശപിക്കാനോ അവർക്കെതിരെ പിന്നെ ഒരു ഡിറോഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു സമൂഹം അതൊന്നും അനുവദിക്കുകയുമില്ല അത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്തും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്രിസ്തു തന്നെ ബൈബിളിനകത്ത് നോക്കി ക്രിസ്തു തന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കകത്തും ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇവരെ ശപിക്കുക മലയാളത്തിൽ പ്രാകുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ഈ ഒരു അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്കാർ ഒരാളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിനേ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ നാശം സർവനാശം ഡിസൈർ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു പൊസിഷൻ ആണിത് ആ ഒരു
നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നിലപാടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും ഉള്ളത് പിന്നെ ശാപം നമുക്ക് വേറെ ദിവസം ഒരു ചർച്ച തന്നെ എടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ശാപങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ വളരെ രസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വൺ ഡേ എനിക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്നത് ഒരു ഉരുണ്ടുകളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസികമായ സസ്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് യാതൊരു നിശക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് ഇപ്പൊ സനൽ സാറെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് വിവരിച്ചു അത് ഇന്ത്യയില് നിലവിലുള്ള നീതിന്യായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത് തിരുത്തിയതും തെറ്റെന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിച്ചത് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ജാതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മതത്തിൽ തന്നെ പെട്ട് വിവിധ ജാതികളും അതേസമയം രണ്ട് മതക്കാര് ഞാനാണ് കുറച്ചും കൂടി മികച്ചത് എന്നും മറ്റ് ജാതിക്ക മറ്റ് മതക്കാര് ഞാനാണ് കൂടുതൽ മികച്ചത് എന്നും കരുതുന്നത് അപകടകരാണ് അതിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടി അപകടകരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു മതത്തിൽ തന്നെ പെട്ട് ആളുകൾ ഈ വള്ളുവ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ആള് അവർ കുറേയും കൂടി താഴ്ന്നതാണ് അവർ സ്വയം കരുതുകയും ഒരു വേറെ നയറോ നമ്പൂരിയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ മികച്ചതാണെന്ന് സ്വയം കരുതുകയും ആ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ രണ്ടുപേരും ഇത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേയും കൂടി കൂടുതൽ ഗുരുതരമായതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആളുകൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഇതേക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി താങ്ക്സ് ഇതിനകത്ത് ആകെ പറയാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഒരർത്ഥത്തിലും ഈ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് നിരക്കുന്ന സംഗതിയല്ല ഞങ്ങൾ കേമന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേമനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ കേമനാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോൾ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കേമൻ അല്ലാണ്ടായി തീർന്നു ആ നിമിഷം തന്നെ കാരണം ആരും ആരെക്കാളും കേമനല്ല ആരും ആരെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരാളല്ല ആർക്കും മറ്റൊരാളുടെ മേൽ അധീശത്വമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നമ്മുടെ തുല്യതയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിന്റെ കീ അതാണ് ഭരണാധികാരികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചില ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അധ്യാപകരോ ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് അല്ലെ അവർക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് അതിനപ്പുറത്ത് മേൽക്കോയ്മ ഒരാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്വീകാര്യമല്ല അത് അടിമത്തത്തിന്റെ കാലത്തെ സംഭവമാണത് അല്ലെ ഇനി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ മാത്രം അയാൾക്ക് അതുപോലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളുടെ നിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ഒരു ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ പട്ടത്തിൽ വരുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മേൽക്കോയ്മയും ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ഇല്ല അത് ജാതിയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിലാണെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഗോത്രത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ജെൻഡറിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒന്നും അത് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ ആകാൻ പാടില്ല ഞാൻ മൂത്തൊരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഞാൻ അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഞാൻ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഞാൻ ചേട്ടനാണ് ചേച്ചിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലും പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ അസ്വീകാര്യമാണ് നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷെ ഇൻ സെൻസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ ക്രൈം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു മലയാള പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തിസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസംതോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എത്തിസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ബേസിക് അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് അംഗത്വത്തിനായി തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം തീരച്ച നമ്മളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്
പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം വെറും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു കേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്താ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഈ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അതിന് സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുത്തി തുടങ്ങേണ്ടത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ ശരിയായ ഒരു നിലപാടാണ് അത് കാരണം ഒരാള് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഈ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരവിശ്വാസികളാണ് ഈ അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവര് അധമരാണ് അവര് സമാധാനപരമായി ജീവിച്ചു കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവരുടെ സർവനാശമാണ് ഞാൻ കാമിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നാത്ത ഒരാള് അതിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം തോ പറയുന്ന തോന്നുന്ന ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഈ പറയുന്ന ബോധത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പല ആൾക്കാരും മതത്തിൽ നിന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിയിൽ വന്നു അങ്ങനെ വെളിയിൽ വന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ കേട്ടു വന്ന മതപരമായ ധാരണകളുടെ പല ഘടകങ്ങളും അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരറിയാതെ തന്നെ അവര് ഇതിനൊക്കെ ചിലതിനെയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അബോധ മുൻവിധികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ അവർ പറയുന്ന ചില സംഗതികളോട് ഇവർ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഐക്യപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ പുതിയ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ശ്രമിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നതിന്റെ കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഈ ബയാസാണ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് ബയാസാണ് ആ ബയാസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആത്മവിമർശനപരമായി സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും കാണേണ്ടതും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു സംഗതിയാണത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ചുല്ല സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അല്ല ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ടു സമുദായത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഈ അത്തരം അഭിമാനബോധം എന്തിന്റെങ്കിലും പേരിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ അഭിമാനം തോന്നുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന എൻ എസ് എസ് കേരളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ദളിത് വിരുദ്ധതയും ഒക്കെയാണ് അതായത് സംവരണത്തിനെതിരെ അവര് കോടതിയിൽ കോടതി കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശമായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശബരിമല കാര്യത്തിലും വിഷയത്തിലും അവര് മറ്റേ അതില് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കോടതി കയറിയ ആളുകളാണ് അത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ തന്നെ ഇറക്കി സ്ത്രീ സ്ത്രീകളെ അശുദ്ധകളാണെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ച് നാമജപയൊക്കെ നടത്തിപ്പിച്ച അത്തരം പിന്തിരിപ്പം നിലപാടെടുത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പൊ ആ സംഘടന നമ്മളിപ്പോ ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്ന പോലെ എൻ എസ് എസ് വേണ്ടത്ര വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയായിട്ടാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കയറിയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും സുനിൽ ഈ കേരളത്തിലെ സമുദായ സംഘടനകൾ പലതും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചില കൃത്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും സമുദായങ്ങളുടെ ദുസ്വാധീനത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്നത് എൻ എസ് എസിന്റെ പോലും ആദ്യകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നായർ സമുദായത്താനത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ എസ് എൻ ഡി പി ഒരു ജാതികൾക്കതീതമായ എല്ലാവർക്കും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടും എം സി ജോസഫും ഒക്കെ അംഗമായിരുന്ന ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു അത് ഒരു കൃത്യമായ ഈഴവ ജാതി സംഘടനയായിട്ട് അത് മാറിപ്പോയി എൻ എസ് എസ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ
ആ സമുദായത്തിന് എന്തോ ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്ലോറി ഉണ്ടെന്നും ആ ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മായിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇവരെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമുദായ സംഘടനകൾ ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നുള്ളത് അത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ ഒക്കെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് മത ഒക്കെ ആൾക്കാർ വെളിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ഈ സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷന്റെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് വെളിയിൽ കൂടി വരാൻ അവർ പഠിക്കണം എങ്കിൽ സാധിക്കുള്ളത് താങ്ക് യു ഞാന് നമ്മള് ആദ്യം സാർ കേൾപ്പിച്ച മുഹസിൻ അതീതി അതീതി അതായിരുന്ന മൗലിയരുടെ പേര് ഒരു സലഫി മൗലിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഏർ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെ നിങ്ങൾ അടുപ്പിക്കരുത് കുടുംബത്തിലോട്ട് അടുപ്പിക്കരുത് കാരണം അവര് പുള്ളിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏർ നമുക്കൊരു മോറലി നമ്മള് നമ്മളൊന്നും മോറലി എക്വിപ്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഞാൻ സാറിന്റെ ശ്രദ്ധ ഒന്നും കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം കാരണം വൈകി കയറിയ ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൊറാലിറ്റിയുടെ കുത്തക ഞങ്ങളുടെ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനാണെന്നാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ അവരുടെ സങ്കല്പം അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കകത്ത് പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതോ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറി വരുന്ന ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൊറൽ സങ്കല്പങ്ങളോ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അല്ല എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തുല്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അടിമത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ബോധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ന് വളർന്നു വന്നു ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ന് വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഫ്രീ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പോലും ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട് ബിലീഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മൂല്യബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനകത്ത് പോലും വന്നത് ഇതിന്റെ ഒന്നും കുത്തക ഇന്നത്തെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ വെച്ചാൽ പഴയ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കകത്ത് പറയുന്നതാണ് മൂല്യങ്ങൾ എന്നാണ് അവർ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അല്ലാന്ന് മറുവശത്ത് അറിയാം അവിശ്വാസം വളരെ ശക്തമായി വളരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവര് ദേ ഡോൺ ഗെറ്റ് എക്സ്പോസ് ടു ദീസ് ഐഡിയാസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാട് അതിന്റെ മേൽ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തിവാദികളുടെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആൾക്കാർ വെളിയിലേക്ക് വരും ഇതുമൂലം പെർസിക്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആൾക്കാരെ ഇതിന് വെളിയിലേക്ക് നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടിച്ചമർത്തിയത് കൊണ്ടും പേടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രഷർ ഉള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈ മൊറാലിറ്റിയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ഇവരാണെന്ന് പറയുന്നത് വഴി ഇവർ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് തെറ്റായ ചില ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ ഇത് തന്നെ പറയാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ സങ്കല്പത്തെയൊക്കെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അസിഫ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒന്നും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലേ അവരുടെ ഇടയിൽ സെക്ഷൽ ക്രൈംസ് എത്രയോ വിപുലമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരുടെ കാ
അത് ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോ എറ്റേണൽ മൊറാലിറ്റി അത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുകയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ് അതിന് സാങ്ഷൻ തേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തെയും തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എവല്യൂഷനെയും തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിനെയും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും നമ്മൾ മനുഷ്യരാശി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംസ്കാരത്തെയും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ കാര്യത്തിൽ ഒരു മതത്തിന് ഒരു കുത്തകയിൽ ഈ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കൾട്ടിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വെളിയുള്ള ആൾക്കാരെ നടത്തി ശല്യനകത്ത് അടച്ചിടുക പേടിപ്പിച്ചകത്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് റാഡിക്കൽ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഈ പെന്റ കോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനകത്ത് ഇത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മൗലവിയുടെ ഒരു മൗലികാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന യുവാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു മുൻവിധിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അബോധമായ മുൻവിധികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുൻവിധികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് മുൻവിധികളും വെറുപ്പും തെറ്റിദ്ധാരണകളും അന്യരോടുള്ള അകൽച്ചയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എല്ലാവർക്കും തുല്യരായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഒരാളും മറ്റൊരാളെക്കാൾ മോശമല്ല എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം പുലർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്താൻ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതല്ല ആരും നമ്മുടെ മേൽ പ്രഷർ ചെലുത്തപ്പെടേ ചെലുത്തി ഉണ്ടാകേണ്ട സംഗതിയല്ല നമ്മുടെ കോൺഷ്യൻസ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൽ നിൽക്കാനും മതത്തിന് വെളിയിൽ വരാനും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം മതത്തിന് വെളിയിൽ വന്നാൽ മോശമായ ജീവിതമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല മതത്തിന് വെളിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ നോർമലായ മതവിശ്വാസികളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് അവർ കരുതുന്ന ഒരു 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 വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വാല്യൂ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് തുല്യതയെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള ബോധത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചില പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം ആർജിച്ച മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വമനസ്സാലെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ വഴി ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻക്വയറിയുടെ വഴി അന്വേഷണ ബുദ്ധിയുടെ വഴി യുക്തി ചിന്തയുടെ വഴി ഒക്കെ സഹായിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സഹിഷ്ണുതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിനും പറയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് സഹിഷ്ണുത മറ്റുള്ളവരോടും മറ്റുള്ളവരുടെ നിലപാടുകളോടും മറ്റു വ്യക്തികളോടും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവണം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ സനൽ ഇടമറകിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് താങ്കൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ സനൽ ഇടമറകിന്റെ പുതിയ ബ്ലോഗുകളും വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കുകളും ഒക്കെ സനൽ ഇടമറക് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാന് നമസ്കാരം സാറിന്റെ സ്പീച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പിന്റെ എനിക്ക് കോള് വന്നതിന് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല വളരെ നല്ല സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു സെൻസാർ പിന്നെ വാവ കേൾപ്പിച്ച ചില ഉസ്താദുമാരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നതാണ് മതമയക്കം പിടിച്ച കുറെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഉസ്താദക്കന്മാര് പറയുന്നത് ഇപ്പം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും ഇത്തരത്തിലോട്ട് അങ്ങ് അതപ്പതിച്ചു പോയോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ വാഫ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതിന് ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒത്തിരി പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആയാലും വായിച്ചിരുന്നു ഞാ
അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഇൻസെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെമറ്റിക് മതങ്ങളിലൊക്കെ പല 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 അവസരങ്ങളിലും ഈ ഇൻസെസ്റ്റിന് നടന്നതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ ബു ആ മതപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ എത്രയോ ക്ലബുകളിൽ റൂം ഇട്ടിട്ട് അവര് എന്താ പറയുക ഈ അവിശ്വാസികളായ ഈ യുക്തിവാദികളായ സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരാണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് സനസർ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സനസറിന് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതിലും സയൻസിൽ വിശ്വസിച്ച് യുക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരം ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുന്നു താങ്ക് യു അതെ ഈ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരാശിയിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗവും ഇൻസെസ്റ്റ് പാലിക്ക അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു ലൈംഗിക ശീലമായി കൊണ്ടുപോകുന്നവരല്ല അതായത് സ്വന്തം സഹോദരി സഹോദരന്മാരോ അച്ഛനമ്മമാരോ ആയിട്ടൊന്നും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു സമുദായവും ഏർപ്പെടാറില്ല അത് മുസ്ലിം സമുദായം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് മുസ്ലിം സമുദായം ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ഇസ്ലാം മത ക്രിസ്തുമത എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുടുംബ ഘടന രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചില സമുദായങ്ങളിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പൊതുവെ തന്നെ ഈ അമ്മാവന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് എന്റെ തന്നെ ചില ബന്ധുക്കളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചുള്ളവർ എനിക്കറിയാം അതായത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫസ് കസിനാണ് അത് ചില സമുദായങ്ങളിൽ അത് വലിയ കുറ്റമാണ് ഇല്ലേ തമിഴ് മഹാരാഷ്ട്ര ബ്രാഹ്മിൻസ് സ്വന്തം മരുമകളെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു ആചാരമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ തന്നെ ഈ ഇൻസെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇൻസെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് വാനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില സമുദായങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് അതിന് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ലൈംഗിക ആകർഷണം തോന്നുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമുഖം തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരോടല്ല തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമുഖമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പെടാറില്ല അത് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവിടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലിയോപാട്ടർ ഒക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെയാണ് ഇത് ഓരോ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മതത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭരണാധികാരമാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹെലനോയിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഗ്രീക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഈ ഗ്രീക്ക് സംസ്കൃതിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ബി സി ഇ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഒരു കാലം മുതൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾ ആണ് അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഇൻവേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഹെലനോയിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു ഗതി നിർണയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത് പിന്നീട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് അതേസമയം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതം രചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെ ആകാം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വരില്ലല്ലോ ഇല്ലേ വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക രീതികളും കുടുംബ രീതികളും ഒക്കെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു പോവുകയും മെയിൻ സ്ട്രീം പിന്നെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു പാറ്റേണിൽ ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഉരുത്തിരിയുകയാണ്
ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ മെയിൻ സ്ട്രീം സൊസൈറ്റി ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഫാമിലി വന്നു ഓട്ടോണമസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ലോകോട്ടായ തന്നെ ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അവർ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വ്യക്തിയാണ് കഴിയേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോണമസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം വളരെ വിപുലമായി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് ഒരു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ചില പരിണാമങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങളാണ് മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത് തന്നെയാണ് സിവിലൈസേഷന്റെ കാതലും അതിനപ്പുറത്ത് ഈ മതത്തിന് അതിനകത്ത് യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല ഒരിടത്തും ഇല്ല മതത്തിനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ ഒരു മതം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ ആ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നിയമങ്ങളും രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരവും പലപ്പോഴും വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് നാല് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില ആൾക്കാർ പാലിച്ചു എന്ന് വരാം ഒരു പൊതു സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരാളും ഒരു സ്ത്രീയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു കഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിച്ചു കഴിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ആൾക്കാർ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും ഒന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നില്ല നോക്കൂ വിശ്വാസികളുടെ കുടുംബം എടുത്തു നോക്കൂ അവിശ്വാസികൾ കുടുംബം എടുത്തു നോക്കൂ എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും നാസ്തികനാണെങ്കിലും അവ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഏതാണ്ട് അവരുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇതിന് മതത്തിന് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായം വേണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് യാതൊരു റിലവൻസും ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ചില ഈ കച്ചിത്തുരുമ്പുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെയും മൊറാലിറ്റിയും ഞങ്ങളാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യമൊക്കെ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള യാതൊരു പ്രാധാന്യം ഇതിനകത്തില്ല മതം ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മതം പോയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു റാസി താങ്ക് യു സാർ നമ്മൾ മത പുസ്തകം ഒന്നും വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ തോന്നിയ വശയായി നടക്കുന്ന അവര് പറഞ്ഞു അതെ അതെ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം അത് ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹം ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ നാനാ വശങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ ചിന്തിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ജാഗ്രത ഉണ്ടാവണം ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എപ്പോൾ വന്നാലും അതിനൊന്നും വെള്ളപൂശാൻ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശക്തമായി നമ്മൾ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ആ നിലപാടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രയാണത്തിന് സഹായമേകുന്ന ഒരു ശക്തിയാണെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക സമീപനത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അപ്രോച്ചിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ട് വിശ്വാസികളോ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ട് അവിശ്വാസികളോ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരം വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളോ നീക്കങ്ങളും നടത്താൻ പാടില്ല ഒരു വികസിത സമൂഹത്തിന് ഒരു ഒരു നാഗരിക സമൂഹത്തിന് യോജിച്ച ഒരു നിലപാടല്ല ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാത്രമല്ല ഒരാൾക്കും അത് സ്വീകാര്യമായ നിലപാടല്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച് റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക